Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und ich wurde vor ein paar Tagen angeschrieben, angesprochen auf dieses Foto, was ich euch hier gerade zeige. Und zwar, Moment, das hier ist das veröffentlichte Bild. Uh, ob ich denn nicht mal ein kurzes Tutorial machen könnte, wie das uh, entstanden ist, beziehungsweise uh, über den Farblook und über die Bearbeitung. Okay, das mache ich hiermit. Das Bild wurde aufgenommen. Uh, schauen wir es uns kurz in den Metadaten an. Das Bild wurde aufgenommen mit einer Sony A7 III, mit einem Samyang 24mm bei 125 ISO, mit einer Offenblende und einem Tausendstel Verschlusszeit. Okay. Das Licht war an dem Tag wirklich sehr, sehr interessant. Es war jetzt heller, als es hier wirkt, aber die Wolken waren wahnsinnig schön. Und der Himmel war eigentlich zugezogen. Man hatte ja diesen, diesen Softbox-Effekt im Himmel. Und ich gehe mal hier knapp einmal her und setze euch das zurück. Also so kommt das Bild als RAW aus der Kamera. Und was ich hier gemacht habe, ist, ich habe hier ein Preset von Pierre T. Lambert angewendet. Da habe ich in meinem vorigen Video schon kurz darüber gesprochen. Ich zeige es euch aber hier auch nochmal. Das nennt sich Antigua 02. Das gibt eigentlich den Farblook. Das ist mal schon der wesentliche Schritt in der Bearbeitung. Also dass eben diese, dieses Grün und diese Tiefen, diese Schatten so wirken, wie sie wirken. Ansonsten ist an dem Bild gar nicht mal so viel gemacht. Es ist leicht ausgerichtet worden. Klar, dass das irgendwie logisch im Horizont liegt. Und dann habe ich hier nochmal die Lichter sicherlich stark zurückgezogen. Seht ihr, was der Himmel, Himmel ausgebrannt und Himmel dramatisch. Und ihr seht, es ändert sich hier an den, an den vorderen, an den Stützen und hier dem Wasser fast nichts, wenn ich die Lichter krass zurückziehe. Also es gibt fast nur Lichter im Himmel. Und somit kann man das auch leicht so steuern. Oder man müsste es eben mit, einer, mit dem Maskierungstool den Himmel auswählen. Würde genauso gehen. Aber nachdem sonst fast nirgends Lichter sind, kann man das hier auch schön runterziehen und hat diesen Effekt. Gradationskurven, Farbsteuerung, das kommt aus dem Preset. Ich gehe hier nochmal auf die Objektivkorrektur, die aktiviere ich. Ihr seht hier eine, eine drastische, äh, ein drastischer Eingriff eigentlich. Das kommt leider von diesem Samyang Objektiv, das äh, relativ stark vignettiert. Aber hier gehen wir noch mal, also das lassen wir korrigieren, um danach noch ein bisschen Vignette wieder hinzuzufügen. Also ich mag das lieber so, als dass ich das Profil einfach deaktiviere, weil es vielleicht auch andere, Profil, äh, andere Objektivfehler rausrechnet. Ist es mir lieber, ich habe es zuerst richtig, um dann die Vignette wieder darauf zu setzen, wenn ich die mag. Ja, über die Farbsteuerung würde ich jetzt hier gar nicht mal so noch viel reden. Das ist eigentlich hier passiert. Ähm, warum das Bild gut wirkt, ähm, ist, ist eigentlich ja, ist relativ leicht erklärt. Wir haben hier vorne, hier geht eine Person, also wir haben hier ganz, ganz wenig Action im Bild. Wir haben hier diese starken Führungslinien, hier oben und hier unten mit dem Geländer und hier nochmal. Also wir haben drei Führungslinien, die da auf einen zentralen Punkt hindeuten. Und das sind an und für sich Bild, äh, ja, Bildgestaltungselemente, die sehr gut funktionieren. Und darüber hinaus liegt das Bildzentrum, also dieses, dieses Zusammentreffen dieser Linien, eigentlich ziemlich gut im goldenen Schnitt. Also, und dadurch wirkt dieses Bild relativ stark. Darüber hinaus sind natürlich die Farben sehr gedeckt. Es wirkt ein bisschen trist, ein bisschen mystisch. Man stellt sich vielleicht die Frage, wo ist das? Was, was passiert da? Warum geht dort wer? Und so weiter. Also es sind ein paar kleine Geschichten hier verpackt. Ansonsten würde ich hier gar nicht mal viel mehr an, dem, an den Regeln schrauben. Ich glaube, das war es eigentlich. Man könnte ein bisschen korrigieren. Ich sehe da hinten da ein, ein Stück. Man könnte hier die weißen Punkte wegnehmen. Hier, glaube ich, fliegt gerade ein Vogel. Also man könnte noch einiges korrigieren, mag ich aber gar nicht, weil ich mag diesen, diesen bisschen dirty, diesen, diesen urban Look ganz gern und dafür ist das, ähm, ja, dafür genügt es. Hier oben haben wir auch noch einen Vogel, der ist auch im Himmel, das, äh, wie soll ich sagen, das gibt dem Himmel auch noch mal einen gewissen Touch. Also wenn da jetzt leer wäre der Himmel, würde das dann wieder ein bisschen langweiliger wirken. In dem Sinne... Danke mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut euch die anderen Videos an, wo ich auch äh, über Lightroom Tutorial spreche und was ich dort an Lightroom drehe. Und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer gut Licht. Bleibt dran an der Fotografie. Macht, tut's und fotografiert, was das Zeug hält. Und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich treffen. 
In dem Sinne, alles Liebe, euer Christian. Servus, tschüss und baba.